奇。不知道各位有没有注意到，胡凡的投资额大多没有超过一个亿的，但是在与各行业龙头企业的合作中，资金量却非常大，而且多是以债券的投资形式。这就说明了一点，胡凡的头脑非常清醒，股权投资并不是唯一的途径。呃，我和老张最近研究了一下，有一个新的方案。今天拿出来，请大家讨论一下。呃，你把那个发给大家，请诸位看一下啊。呃，是这样，这个咱们东辰啊，以前不管是裸钻还是稀有金属，主要是靠市场采购。呃，钻石主要是靠戴尔普斯，稍微贵重一点的钻石呢，那只能靠拍卖行。这事儿总觉得十分费，诸位看。如果说我们东辰拥有了一家属于我们自己的钻矿，那么我们的各项成本将会大大的降低。买矿？对。林总这么快就忘了十几年前的教训了。哼，我怎么可能忘了呢？看来林总在这件事上是有心结，但个人的心结不能让公司承受风险。东辰目前需要的是用股权来吸引进投资。难道林总是想用胡凡的投资去买矿？我不同意，我也不同意，我更不同意。大家不要急着决定，今天又不投票表决。是是，这只是我们做的一个方案，大家回去不妨仔细的看一看，好吧？好吧，今天就到此为止。啊。卓然的狐狸尾巴终于露出来了。股权投资，我说李卓然怎么这么好心，带我去参加风投酒会呢？原来是要稀释股份，重新在董事会里掌握主动权。尤其是任期将至，啊，连任又不太乐观的情况下，也算是煞费苦心了。哎，你说，他怎么想出来的这招？您别忘了啊，东辰内部还是有很多懂得资本的人，比如说王万东。你放心啊，只要是我不同意，股权投资他就办不成。现在当务之急是要拿下盛世的投资。如果胡凡认可了我的投资方案，那李卓然的计划都落空了，对不对？要想拿下胡凡，关键是要让他看到东辰的实力和投资价值。我现在就尽快的去联系矿产商，一定要快。啊。嗯、董事长，刚才有人看见张董事又进了林毅的办公室。知道了，先出去吧。嗯。他们在聊什么呢？张汉营这个老狐狸。董事长，你想想看，上次我们提出股权投资，林毅马上就举手反对。这个时候他们在一起，他们会聊什么？张汉营向来重利，看来林毅早就做到工作了。现在怎么办呢？万一要是张汉英倒向林毅那边，那这个决议在董事会就通不过呀、啊。这个事确实有点棘手。董事长，我想再次请求您关于给工作室安排钻石提供商的事
，最好还可以拿到看货权。理由呢？如果胡总他不赞同我们这种股权投资的方式，而是认同了林总的想法，那么我们的工作室很有可能就会面对夭折。如果想让胡总投资我们的工作室，那么我们的工作室就必须拥有其独特性，还有可持续发展性。虽然说我们现在刚刚成立，如果说可以拥有看货权，这无疑是一众类似工作室还有新品牌中占有得天独厚的优势。我相信这样对胡总应该会更加有吸引力。虽然全球钻石的百分之九十货源都在戴尔普斯。但是，就算另外的百分之十也足够为我们所用。你的用心我了解了，难得你能考虑那么远。放心吧，这件事我心里有数，适当的时候我会帮你安排。谢谢董事长。这个顾心言可靠吗？现在这个时候，何必强求靠得住呢？互相利用而已。<笑>芳芳，我都跟你说了多少遍了，这 H 级的钻啊，不能用卡箱，一定要用爪箱的。你怎么就不听呢？叶小青，你看好了，这是我自己的设计图，爱怎么画就怎么画，跟你没关系。哎，你搞清楚哎，我是你的小组长，你所有的设计图当然跟我有关系了。哎，再说了。我觉得这样的设计图已经犯了这么多错误了，也没有必要再继续下去了。有你这么当小组长的吗？干活的时候看不见你啊，成天就知道支持我们这些人。我一边画图，我还得一边给你收快递，我收外卖。真当我是你小丫鬟啊？你这组长当的也太省心了吧你！你自己的快递也没少拿呀，你的外卖你也没少吃吧？哈，自己作品不行，还不让人说了，你玻璃心呢你？你别以为你当个小组长你就比人家了不起了，我告诉你，我有我自己的工作方法。你成天不画图，你就知道站在我背后指手画脚的。你这样我怎么画得好啊？画得好，我们组就你驳回的稿子最多好吗？还画得好啊，真是！哎呦喂，就你这样的，你还想学人家当副总监？你也不看看自己有没有那个本事？你什么意思啊？你再说一遍。我再说怎么了？我告诉你，再说十遍我都敢。你这个小组长怎么当上的？你自己心里没数吗？阿瑞娜在的时候跟个狗皮膏药一样黏着人家，阿瑞娜刚一走，立马就跑去抱顾心言的大腿去了。那也是我自己凭自己本事抱的。有种你试试啊！你行了，干什么呢？心言，叶小青、芳芳来我办公室说说吧，怎么回事啊？我跟他说了多少次了 ，H 级的钻不能用卡箱，一定要用爪箱，他非是不听呢。我说了，我会听他的建议。可是他呢，成天就知道站在我背后指手画脚。你这样子谁画得下去？还总像教训幼儿园小朋友一样教训我。大家都是成年人，你这样不好吧？芳芳，你先别生气。小青啊。我知道你责任感非常的强，但是每个人呢都有自己的工作方法，还有思路，我们要尊重每一个人。好的，我知道了。看着别人当总监、当首席设计师眼红，也不照照镜子看看自己有没有那个本事。芳芳，你也少说两句，你先去忙吧。我知道了，顾总监。设计部是需要宽松还有自由的环境的。我知道，可是又不是我要跟他吵，是他要跟我吵啊！哎，再说了，这么简单的原理他都不知道，也不知道是从哪个学校出来的，啊，气死我了！好了好了好了，人都难免自我，更何况是设计师呢？每个人都有自己的思路，还有习惯，谁都改变不了谁的。你身为小组长，要学会引导啊！好，好，好，反正呢，我就都听你的呗。哎，嗯
，我可是听说董事长要同意你开工作室了。哎，你到时候开起来的话，把我带过去呗。你怎么知道的？嗯嗯，我就是看那些八卦群里面都在聊嘛，我都算最后一个知道的呢。你别跟着瞎传啊。好，哎，那你先答应我一件事儿。嗯，如果这个工作室真的开设起来的话。你要第一个把我带过去，嗯，好不好？好好好，如果我的工作室真的建立起来，我一定带你去。嗯，谢谢顾大总监。哎呀呀呀，行了，工作去吧，不要再跟芳芳吵啊。好了，来，都停一下啊。说个事儿啊，公司最近呢有一个想法，打算从我们部门内部提拔一名副总监。你们最近多上点劲，把工作总结呢多写仔细点。你们的业绩考核是很重要的一项参数，忙吧。好，好，好。好，好。提拔副总监，为啥呀？哇，这简直就是破天荒啊！对，是。我觉得你有很有可能，马姐。就是，就是，反正有。不过，我觉得都有可能，大家都得努力。哎，对对对对对。哎，唐柔，我们走的时候，我看到你们部门的灯还亮着。你这么早就回家，你不怕你们王总监给你打低印象分啊？不怕，送你回家比加班重要多了。哦，我听说你们部门现在要提拔副总监了，你不争取一下？我才不跟我们部门那些大哥大姐争呢！他平时啊，一到下班点，一个比一个跑得快。今天跟商量好似的，集体加班。人家那叫积极专注于公司业务。我只想积极过上我想要的生活。哎，对了，工作室那边的事儿怎么样？嗯，稳步进行当中。我真的有点担心你。怎么了？我担心你受累啊，我担心你被人欺负，我担心你实现不了自己的愿望。总之，我担心你不快乐。所以你就时不时带着我打游戏，对吗？想让我用最短的时间获得快乐，消除烦恼，是吗？他有。从蒙特利尔到上海，有的时候我一直在想，有你这样的朋友真好。你觉得我们就只是朋友吗？不只是朋友，那是什么关系啊？还是亲人？是非血缘关系那种吗？不同父、不同母的亲兄妹。哎，心远。喜欢什么类型的男生？我也不知道哎，我现在根本没有精力想这个。那你是不是觉得我有点幼稚啊？不会啊，其实你挺招女孩喜欢的，你知道吗？你刚进公司的那一天，小青就一直在说你是小鲜肉。他知道你喜欢玩开心消消乐，他还自己下载了一个，天天在玩呢。我不是小鲜肉，我是魔力鸟。妈，魔力鸟、啊，幼稚。哎，你等等我。早，小青。早。那个，今天天气好像还不错哈。嗯。嗯。啊，空
气好像也还不错啊。哦。那你早上来的时候，小青，你到底想问我什么呀？你有没有女朋友啊？我目前还没有。天呀！哦，没有没有，我是说，你这么优秀的人，怎么可能没有女朋友嘛？你这不科学，对不对？我上大学那会儿交往过一个法国女孩，不过后来我们都读研究生，大家都比较忙，所以就没再联系。啊，是校园恋情啊？其实我觉得办公室恋情好像也不错哦。哎呀，我手上擦多了，那我给你匀一匀啊。不用。你触电了？好像是电梯坏了吧？啊啊,啊！我不知道是撕掉吧。虽然我想给你同生共死，但是这也太快了吧，老天爷！我有一份真挚的感情在我面前，我还没有来得及表。哎。真的没事了？没有吧？哎，不不不，我觉得外面现在很危险，你还是先留在这里，多陪陪我吗？嗯。不不，我还是觉得外面比较安全。啊啊啊！电梯，谢谢你给我们两个美好的开始。一大早上傻乐什么呢？啊，哦，知道了，我刚刚啊被困在电梯里了。被困在电梯里边还能乐成这样？嗯，啊，如果可以的话，我真的好想一直永远被困在那个电梯里。不是你神经病吧你？哦，你这表情是不是跟最近春天有关系啊？你胡说什么呀？胡说八道啊！越否定就说明越是啊！我明白了，你这电梯里谁？快说！没有。谁呀、啊？我们这么认识，哪部门的？你反正不是你。董事长。啊，对了。下班以后别安排别的事情了，我介绍一个人你认识，是谁呢？到时候你就知道了，我会安排司机来接你。好。是不是人太多了嘛？我觉得不太方便。有重要的事儿啊！我发现了一些东西，我想你应该会感兴趣吧。我发现顾心言啊，在暗中调查这个人，跟工作也没太大关系，挺不寻常的。我也拿不准，就先拿过来给你看一下。陶乐奇。最近真的很烦啊，做什么事儿都打不起精神头了。不知道李董事长要给我介绍怎么样一位美女能让我幸福下去？不用猜，马上就到。听说你们东城设计总监很有才华，还拿过大奖，该不会来的就是他吧？就是他。哎呀，这么巧！如果要是再是一位美女的话，那就太完美了。比例怎么样？什么比例？废话，大家都是男人，身材呀、啊
，腰针细不细，腿长不长，哎，是不是我喜欢的那款？你喜欢的夜总会很多。夜总会，花钱买不来感觉的。董事长、哎、来了，来了。嗯。我给你们介绍了，陶乐奇，我们东城的设计总监，顾星岩。你好，你好，陶乐奇，初次见面，你好。你好，啊，你好，顾星岩。啊，你好，你好，你好，啊，这个。是我的名片啊，小娜，啊，上面有我的电话，谢谢，坐吧，坐吧，哎，这边，这边，请，哎呀，这。美貌与才华并存的设计师，我认识两个，一个在欧洲啊，帕洛马·毕加索，还有一位就是坐在我旁边的顾总监。哟，用什么香水这么香？陶总过誉了，我怎么敢跟蒂芙尼的传奇设计师相提并论啊？不可能，在我的眼里啊，你跟他相比，只有过而无不及。你好看。采购部啊，我还真是查了一下，该清退的人也都清退了，还这一清退不要紧，整个换了一新采购部，看见了吗？还是关注晚了，要早点关注的话，能早点把这些淤泥给清除了。现在也不晚。哦，还一事儿，目前啊，国内只有一家公司和加拿大的钻矿有联系，哪家公司啊？地美矿业。哎，您还记得地美矿业吗？我怎么不记得？老板姓马，叫马静。那你要觉得不合适，我……矿业就是矿业，在地美那是钻石，到咱这儿也不会变成玻璃。是是，关键是，咱们得吸取教训。这次我亲自跑一趟，我要找什么中间人了。来，回头。我我帮你安排。看货权对马哥来说，那就是动动手指头的事。你在中间帮忙搭个线而已。李董啊，你太高看我了，我呢就是一床画的。这个事儿啊，你可以自己跟马哥聊嘛。你跟了马哥那么多年，这点小事对你来说没有难度。我们顾总监就靠你了，你别让他失望。陶总，这事儿还得请您多多帮忙才是啊！哎呀，好说，美女敬酒，我怎么可能拒绝呢？啊，我不能让美人失望的。放心，这事儿啊，包你搁我身上了，我去跟马哥谈。好，我先该为敬。顾总监，好酒量！哈哈，好，好，好，我也干掉啊！好酒，好酒！顾总监，哎呀，顾总监留步！哎呀，今天真的是很开心，不知不觉都聊到这么晚了。你一个人走啊，我不放心。要不这么着，我开车送你。车上我们可以聊聊原石的事儿。不用麻烦了，陶总，我已经叫车了。不麻烦，送美女怎么能麻烦呢？把那单取消了，我送你。路上可以聊一聊，主要采购渠道的事情你又不了解，我得跟你说说呀。哎呀，是啊，但是我这公司还有好多事情没有做，我得回去。哎呀
。您看这样好不好，陶总？看您时间，您要是有空，约我。啊，回头再约。嗯，啊，也可以，也可以，也可以。好呀，好呀，好呀。那记得拿好名片，啊，打电话。拜拜，再见。你好。你好。有位林毅先生要见董事长。好的。你好，请跟我来。马总。哟，林总。哟，李总也在这儿呢。你好。林总，这才没几天呢，怎么又见着你了？是啊，李总。真是精力充沛啊！林总说我精力旺盛，我觉得他才是无处不在呢。想不到二位国内珠宝界的大佬同一时间出现在我的面前，恐怕这不是偶然吧？想必二位是冲什么来的，我们大家都心知肚明。那么我也就不说那些弯弯绕的话。嗯，实不相瞒。我们目前在国外能够搞到的优质矿产，不外乎两到三个，但是你们看中的那一处，又是优中最优。当然，一女不嫁二夫嘛。当然，这个价格高的人才能得。我的意思是，这个价嘛，不仅仅局限于货币。我欢迎其他方式的合作共赢吧。<笑>我的意思，二位应该明白了吧？马总爽快，就喜欢跟马哥这样的人打交道。<笑>既然我的意思大家都明白了，那么下面重点咱们就是品茶。我这个茶可不一般呢、啊，武夷山大红袍母树上摘的，请二位尝尝鲜。哎呀，这可真是跟马哥托福了，这辈子啊，没喝过这么好的茶叶。你说这个线条要是再细一点，会不会更好呢？嗯，还行。那我把它再改一下。对，没错。你可以考虑一下这个。喂，陶先生。如果今天晚上就能见到顾小姐，那就更好了。咦，这哪个大叔这么油腻？好啊，我也想见见您呢。我不知道顾总监喜欢吃什么东西，所以呢，冒昧选择了这家日料。他们家的环境啊，包括菜品呢、啊，是我比较满意的地方。我去日本很多回，我觉得这家菜品跟日本名古屋那家哎差不多，味道还可以。一会儿好好尝一尝。<笑>来吧，你帮我点吧。呃，一份刺身大拼盘，一份烧白子，一份蟹肉白玉汤，再来一份海胆，要黑的，加一壶清酒，可以了。顾总监能在百忙当中陪陶某人吃顿饭，真是陶某人的荣幸啊！这也是我的荣幸，陶先生。哎，不要叫陶先生了啊！第一次见面，是因为大家生疏，显得客套。咱们都是第二次见面，一回生二回熟。这么着，叫齐哥，啊，不会拉开距离看。齐哥，哎，这听着就舒服多了。齐哥，嗯，那关于上次我们提到的看货权的事儿，有什么是我们这里可以准备的吗？有啊，当然有了。
需要你们的诚意啊。嗯，打扰了。请慢用。你们家这菜上的很快吗？哈，谢谢。盛世的投资就像一把猎枪，一旦落在李卓然手里，枪口自然就会对准你。没想到的是，这个 Lucy 李在拿到了两轮投资之后，又来争取盛世的投资，还对地美矿业也虎视眈眈的。而且，半路还杀出一个顾心言来，他现在正在帮李卓然出谋划策呢，想要通过建立新的工作室，来获得看货权，由此来吸引胡凡的投资。看货权？他要这个干什么？你看看，这是我刚刚得到的材料，他好像在裁一个人。谁呀、啊？陶乐奇。这些资料都发给我。我倒是很好奇，他为什么要查这个人？金元妹子，就看货权这事儿啊，你搁一句话就能搞得定。那就多谢几个费心了。客气。哎呀，几个。嗯。我可是听说您的人脉非常的广，我还听说东城十几年前就找您合作过，是吗？不是哥跟你吹，国内的珠宝公司有哪几家没跟你哥合作过？哎，你满处打听打听去，你要是能问得出一家，我把这公司买下来，我送给你。哇。齐哥好气魄呀！哎，我还听说，东城之前找您买过矿，是吗？这事儿不能说。为什么不能说呀，齐哥？现在就我们两个人，为什么不能说？您跟我说说呗。咱们喝一杯吧，啊！来，齐哥。来，齐哥，嗯，我敬您。来，干了。齐哥，嗯，这酒也喝了，但是这话儿，您可得跟我说清楚啊。我提的问题，您还没有回答我呢。什么问题？东城以前是不是找您？想想，是谁找我买矿来着？是不是东城以前的董事长唐婉容？当时他这个案子可是惊动了全国，我也看了不少的报道。唐婉容的案子，您还记得吧？星言妹子，人都说人到中年这记忆力。在我看来呀，那是屁话。许多年前的事儿啊，就跟昨天刚刚发生似的。啊，你提醒我，我这脑子呀，就跟开了天窗似的，闪呐、啊、闪呐、啊，什么都想起来了。唐婉容的案子是吗？是。这个案子怎么样？他的这个事儿吧，唯独这一段，我想不起来了，想不起来了。哎呦，对不起啊，齐哥，不好意思。西安妹子这劲儿还不小。嗯，咱要不然买单吧？好啊，结账吧。好，好，好，好，好，好。
。七哥啊，您东西掉了，刚从兜里掉出来。谢谢我妹子，我方告诉你，这个东西对我们来说太重要了。他就是我的命根子，他要是丢了。我还听说，东城之前找您买过矿，是吗？我想想，许多年前的事儿了，就跟昨天刚刚发生似的。我这脑子呀，就跟开了天窗似的，闪呐、啊、闪呐、啊，什么都想起来了。是，这个案子怎么样？他的这个事儿吧，哎呀，唯独这一段，我想不起来了。为什么越接近我想了解的真相，情况就越复杂，越难以推进呢？难道李卓然就是那个挖空东城的人？这些照片能说明什么？董事长，您没看出来吗？这说明顾心言对陶乐琪做足了功课，不论是成立工作室，还是拿到看火权，这一切都是蓄谋好的。这些照片正说明顾心言对看火权是上了心思的，了解一下供货商，也是很正常的。可董事长，您没发现吗？顾心言看似简单。可是他的心机，远比想象的要深得多。他就算是心机再深，也还是条小鱼。在苍茫的大海上，有些小鱼是游得很快，甚至很有冲击力。可你见过哪条小鱼，掀起了大浪？可是您再这么放养他，他的舞台会越来越大，海里的风浪会不断的激励他。以他的聪明，很快就会成为一条大鱼。到时候啊，连您这么爱钓鱼的人，也只能抛出鱼线而收不了竿，白白浪费那么多的鱼饵。小小，你们女孩子之间是不是有什么？起伞。